Чао, амичи! Здравейте, приятели! Аз съм Лора и много обичам да пътувам. Прекрасен ден тук в Слънчева Тоскана. Намирам се във ферма, в която собствениците произвеждат маслини, правят вино. Другата семица е гроздобера, между другото, и видя грозето, опита го. Настанила съм се в тази ферма за около 5 дни. Това е популярен начин в Италия за туризъм. Нарича се агритуризмо. Има най-различни видове агритуризмо. Някои са замъци дори, има с басейни. Аз съм избрала бейсик вариант. Много е чисто, много е красиво и отдалечено от града. Фермата е заобиколена от лозови масиви, има маслинови горички и е по някакъв начин изолирана от най-близкото населено място. Усеща се една тусканска идея. Днес ще отида и до един от най-красивите градове тук в района, който е само на 20 км от мястото, на което се намирам в момента. Града се казва Сиена и е с очарователна стара част и прекрасен голям площад. И него ще ви го покажа. А след обяд ще посетя малко шарматно селце тук в Тоскана. Но първо купия кафе и ще ви разходя из апартамента. Хайде да се разходим. Това е нашата малка градина. Отзад има лозови масиви и прекрасна гледка. А вътре основната част. Нещо като трапезария, голяма маса, има ходини, печка. Всичко нужно човек да готви, ако иска чаши за различни алкохолни напитки, пък и много ми хареса. Купи си вчера книга с тоскански рецепти, тосканско вино, има плодове. Сега стълбите, които ще се спъна, могат да ми отведат на втория етаж. Там е по-интересната част, поне за мен. Хайде! Казвам интересна част, не визирам банята, разбира се. Тя си е тук, спретната, чиста, има всичко неужно. Най-вече топла течаща вода. Голямо легло с петел, малко гардеробче. Идеално. Повече не ни е нужно. Най-хубавото в стаята обаче е, освен че е на втори етаж, е ето това. Прекрасно, нали? Вече съм в Сиена и още преди да съм стигнала на известния площад, капучино и сладки неща. Намирам се в сладкарница с големи традиции в производството на десерти. От не знам коя година не съм проверила, но ще хавам традиционни неща. Хубаво е, че предлагат и дегустационна порция от всички характерни за Сиена сладкиши. Панфорте, може би всеки, който идва в Сиена, го опитва. Този десерт, сладкиш, изглежда по този начин. Вътре има много ядки, мед, аромати. Взела съм вариант с подправки, шоколад и натурален. Другото нещо, което е популярно в цяла Италия, но и в Тоскана, е кантучината. Доста издръжлив сладък сухар, който италянците ще пият в капучино или в бин санто. Аз няма да го ям сега така. Ще започна в друг ред десетни. Това е нещо, което не съм отпитвала и се нарича кавалучи. Жената каза, че е с орехи и с анасон. Също изглежда като сухар, прошлива биспита. И нещо, което също не съм обитвала, ще започва от него. Известните е сиенски ричаре, които се правят с бадемово брашно и белтъц. Вижте каква структура има. Прошлива, поръсени обилно с пудра захар и напукани. Някои хора ги оприличават на вкуска по тези френските макарони, но без пълнеж, по-грубовата са. Я да видим. Ако обичате ме бъдемови изкушения, тези сладки ще ви забладеят уникалната. Всекаш капвам по-ефирен марципан, но леко запечен, с клубка вакура, вътре е мекичко, доста добри съм. Много ми хареса. Ако дойдете за пръв път в Италия, трябва да знаете, че на едно място се плащат нещата. Включая сладкиши и кафе, на друго място се взима поръчката. Много често е така. Ако искаш да седнеш на маса, както си, че има масички отвън, тогава се плаща повече. Но ме ми хареса тази италианска традиция, човек на крак, да капне нещо сладко, да пине кафе и да тръгва по задачи. Може да си купите пан порте и да го вземете в подарък за някого. Често е пакетиран, ето по този начин, сега ще ви покажа. 
а на някои места има и големи парчета панкорта и горежат на парчета. Товато е мано, значи, че е ръчно правен, ето такива пакетчета, има различни видове и различни опаковки, разфасовки, вкусове. След това сладко начало от Сиена отивам към най-приятната част от града, най-специалната, големия площад. Пиаца Дел Кампо, най-големия площад в Сиена и един от най-красивите в Италия, на които аз съм била. Погледнато от високо има форма на мида. Вярвам, че има човек, който ще дойде до Сиена и няма да дойде на площада и да поседне тук, да погледа красотите на око и да усети отблизо тези червени павета, които са толкова характерни за площада, разделен на 9 сегмента. Тук е и Палацо Публико с неговата грандиозна камбанария. Може би по-късно ще изкача всичките изтъпала, за да погледна града по-отвисоко. Тук има много кафенета, ресторанчета и е приятно място. Тук също се намира и фунтана на радостта, в който е и там. На това място ежегодно се организира и конно състезание, което е толкова популярно. То е с над 8 вековна традиция и е истински празник за жителите на Тоскана, не само на Сиена. Конното надбягване се нарича Палио и характерното за него е, че ездачите не ползват седла. Ще се кача на кулата. Преди това ще разгледам Дломто или катедралата на Сиена, която е много близо до площада. От площада до катедралата сигурно не са повече от 300 метра, но уличките са тесни, пълни с всевъзможни магазинчета с вкусна храна, продукти, които са местно производство, много заведения, които се приготвят за предстоящия обяд, лъха на шоколад, на вкусно. Много е хубаво и се радвам, че съм тук в Сиена. Строежа на катедралата започва през 13 век и силно съм впечатлена от това, което видях вътре. Смятам, че задължително човек да я посети и да влезе вътре, без значение коя религия изповядва, дали въобще е религиозен. Това е произведение на изкуството само по себе си и ме остави без думи. Би стояла дълго вътре, наистина. Входа за катедралата е 8 евро и има супер организация. Място от където да си купиш билетите, да влезеш, да прекараш вътре някакво време, да разгледеш. На такива места е хубаво човек да е зводач, за да му разказват за историята на тези места. Стига толкова за катедралата, тя е много красива и впечатляваща отвън и още повече отвътре. Задължително място, когато си в Тоскана. Време за обяд. Точно един. Хайде, андиамо! Салата Панцанела. Тоскански специалитет навсякъде има. Студена, много свежа. Прави се с 
тоскански хляб, който е накиснат леко в вода, на чупене на залци и след това е смесен с домати, лук, някога има краставици, овкусене с малко оцет и в случай има и стръхове цели, на които са много хрупкави. Добре салатата след като се разбърка хубаво, се посоли, да остане някъде 30 минути в подилник, за да се смесят всички аромати. На всякъде в Тоскана има панцанела. И аз много я харесвам. Тя е представител на кухнята Кучиня Повера или кухнята на бедните, която е била популярна по време на средновековието, защото скъдицата от продукти е принуждавала готвачите да импровизират и да създават ястия, които са много бюджетни, с малко продукти, засищащи и все пак да се вкусни. Пастата, която поръчах, по идеи. Тя е пичи с чинта синезе. Пичи е традиционна паста за тоскана. Би трябвало да се прави ръчно, много е дебела, прави се само от брашно, и масо, малко витин и вода. Толкова. И се оформят фитили на ръка. Това е перфектният вариант за тази паста. Със ръгло чинта синезе, порода прасета, които са популярни тук. Те са черно-бели и видях в интернет как изглеждат, за да имам представа. Те са питомни, не са диви. Рагу с пичи. Очаквах да има и сирене, няма. Сега ще ги опитам и ако имам нужда, ще поръчам. Вижте само колко еластични и добре изглеждащи са. Навивам и нямам търпение да опитам. Хайде! Толкова са добри. Ръгуто уха е деликатно на розмари, направо е фантастико. Помазах се още от труда така, няма да искам сирене. Така ми харесва да усещам ръгуто, да усещам пастата. И докато хапвам пастата, ще пия вино да е на каса. Това е най-бюджетната опция. Предлагат го във всеки един ресторан. На здраве! Пробвам още нещо, също характерно за Тоскана. Трипа или шкембе. В Уренция приготвят трипа в Юрентина, в Сиена трипа ала Семези. Каква е разликата? Горе-долу говорим за едно и също нещо. Къщата добре сварено телешко шкембе, го вежда по-точно, с томатен сос, с подправки, нещо. Готвено е като рагу, дълго време. В сиенския вариант има и къщата надвиц. Това е основната разлика. Къде са? Ето тук се прокрадват. Те са едва забележими. Много е крехко и добре изготвено. Но пастата няма да лъжа. Ни харесват повече. Който и който си поръчва. Ето Италянците му казват скърпета, аз му казвам оберичения с хляб, че всъщност това означава. Скърпета е все една обувчица, с която загребаш остатиците от най-вкусното, които са кученията и не искаш да се разделиш с тях. Най-често когато хапват рагу, но в случая аз ядох рагу с паста и виждате ли, всичко си взимам. Може да не е най-възпитаното елегантно нещо на света, но със сигурно са едно от най-вкусните. Хляб с хляб като пен толкова много вкусно. Имах огромното желание да си скача по 400 теста пала до върха на кулата и да видя площата от високо, но ови, билетите за днес са разпродадени. Оказа се, че на всеки час пускат само по 12 души, което означава, че за да се кача трябва утре да съм тук, 20 минути преди да отворят, това е някъде 9.40 и да се надявам да си купа билети. Малко трудно би било. Почти непостижимо. За жало с онлайн не мога да си купя билети, точно за тази атракция в Сиена. Жалко, не си на жалко. А тук е място, от където се купуват билетите и е самия код за кулата. И само по себе си е много късиво, особено когато човек погледне нагоре. Вижте. Дори се вижда върхва. Не съм виждала такова нещо. 
сушена навеница в Зефтин Екстра Вържин. Любопитството ми е възбудено зимам. Region. Той е сред очарователните наистина шарманти местенца тук в района. Запазило крепостните си стени напълно и може да се обходи буквално за 5 минути от край до край. Ако човек иска да се разходи, може да плати и да мине по крепостните стени и да направи едно кръгче. Много хубаво местец. Тук съм вече 4.20 и е време за някаква напитка след като се поразходи. Тъде се това магазин, че иска да си взема подобна чаша, много е яка. Но човека затвори малко преди да вляза, така че ще пина нещо някъде и ще се върне отново. Има един-два ресторанта, няколко заведения, свърледа жиница, всичко както си му е реда. Извън града съм вече, извън крепостните стени. Виждат се лузя, отзад на паркинг имаше маслини и е приятно. А това е Монтери Джони, погледнато от високо. Ден, приятели. С хубава храна, червено вино, кианти, класико, добра компания, не, не я виждате, залез и тишина. Имам вече съседи и от двете страни, другите апартаменти са взети тук във фермата и обстановката е много приятна. Ще опитам прошуто от дива свиня, взех печени маслини, малко артишок, пекорино, хляб от Тоскана, който е без сол и това ми е нещо много любимо, сръчете лап или представете си сред съдържанието на бората, онази сметанеста, много приятна вътрешност, която се разтича, тук я продават само нея, качествен зехтин, какво повече. Нищо повече не ми е нужно, имам толкова много. Надявам се, нещата, които споделих от вас, да са ви харесали, си е неочарователно място, както и всичко друго, което ми се случи преди и след това. Искрено съм възхитена от катедралата в Сиена. Пожелавам на всеки да може да я посети. Това беше за днес. Надявам се да ви е харесало видеото, ако е така споделете го, харесите го и вие. Не забравяйте да ме последвате в Facebook, в Instagram, ако още не сте го направили и да се абонирате за канала ми. Оставете някакъв коментар. Интересно ми е дали вие сте били в тази част на Италия. Всички в България сякаш обичаме Италия. Толкова много. Много я обичам. Наздраве, чао, до скоро и не забравяйте. Аз съм Ора и ви казвам приятен път.